vetëm. Nuk ka vend më të mirë për të parë 7 kafshët më të fuqishme të Afrikës, se sa në përbaljet që zhvillohen në Afrikën jugore. Një hapsir e gjerë, e mbushur me kafshë të egra dhe në këtë hapsir, ndodhet një tjetër pejsaj më dështor, Lumi Sand, vendi ku fillon historia jo 24 orëshe. Êshtë ora 12 djetë e drekës, për kafshët e egra afrikane, kjo është ora kur njës me të vërtet dita e tyre. Ato po dalin nga vendet e tyre, për të marë më të mirën e kësaj dite. Këtu duhet të jeshi përgatitur për shdoj gjë. Ditët nuk janë asë njerë të njashme me njëra tjetërën. Dy ndër kafshët më të fuqishme ndodhen të ashmë pranë lumit. Elefantët janë kafshë sociale dhe lumi është një ndër destinacionet e tyre të preferuara. Ndërsa kjo mace arrinë të surprizoj gjithmonë. Luani është kafsha më e rëzikshme në këtë vend. Habitati pran lumit është imbushur me shkure, një vend ideal për grabitqarin më të zgjuar të këti vendi, Leopardin. A i është një mjeshtër për të qëndruar në majtë pëjmës, por shumë shpej do të zbres poshtë për të kërkuar ushqimin e ti. Edhe bualit afrikan, i pëlqen shumë hapsira e shkurëve. Kjo tufë është shumë e fuqishme dhe tani ndodhet në lëvizje drejt lumit për të pyrë ujë. Këto kafshë janë të shumë të në numër. Të vejgjlit, të vjetrit dhe ata më të doptit mbrohen nga pjestarët më të fortë të grupit. Këtu është gjithmon një antari grupit që qëndron vigilent dhe vrojton me kujdes se gjdo lëvizje rrëth grupit. Kjo është të shumë e rëndësishme për këtë bua lithë të re, e cila pret nga momenti në moment të linë të voglin e saj. A jo mund të ketë nevoj për ndihmën e pjestarve të grupit nga qasti në qast. Kjo është një moment i vështirë, sepse grabit qarët nuk do të ngurojnë për të sulmuar të sapo lindurin. Kjo është një ditë rëndësishme për geto pardi nënë, pasi do të mësoj të vejgjilve të saj si të kapin prej në tyre, por fillimisht ata duhet të marrin fuqi, sepse vrapimi të bënë shumë të etur. Të vejgjilit e geto pardit kanë një bot të tërë për të eksploruar, dhe do të duhet të mësojnë se cilat kafsh duhet të sulmojnë dhe cilat duhet të lonë në punën e tyre. Pran lumit, rinoceronti dhe shokët e ti kanë hasur diçka shqetësuese, por për shkak të shikimit të tyre të dobot, nuk mund të adalojnë se qfar është, por ata mund të kuptojnë se për qfar bëhet fjalë, falë në hathjes të tyre të shkëllqyër. Nuk ka dyshim, është aroma e një buali, i cili ka 7 dit që është vrarë, kjo zbulimi shqetësoj të i mase buajt. Zakonisht kafshët grabiqare nuk i sulmojnë buajt, për shkak të masës të tyre, por me sa duket këto kafsh duhet të jenë mjaftë të fuqishme dhe ndoshta ndodhe në ende këtë i rotull. Fatë kejsisht, buajt po nisën në drejtim të elefantëve, ku gjendja është mjaftë e qetë. Elefantët janë kafshët më të më vandër, shtatë kafshët më të rezikshme të Afrikës. Zakonisht janë elefantët ata që shqetësojnë kafshët e tjera, madje dhe foshnjët e tyre mund të hapin shumë punë. Kjo tuf ka vetëm një problem për momentin, një elefant i ri, i cili është mjaftu e shumë i rritur për të kujdesur për vetën dhe femrat e rritura nuk e duan më pranë vetës. Edhe pse e kam dëbuar vazhdimisht, duke se elefant i ri nuk pranon të largohet, a i vazhdon të qëndroj pranë kopes, por duke ruajtur distancën që i është kërkuar. Në këtë kohë, sjeli e ti është e pa parashikueshme, diçka që kafshët e tjera duhet a kenë parasysh. Rinoceronti me ndonë se ka gjetur një vend të qetë për të ushqyër, por ga bohet. Për rinoceronti në dihet që ka një shikim të dobot dhe nuk mund të daloj, nëse elefanti është i natosur apo poluan.
A i nuk rezikon të shëndroj për ta zbuluar. Dita sa po ka nisur për Luanët, ata nuk kanë as një probleme as një shqetësim. Janë të bindur se ata janë të zotërit e kësaj toke. Vetëm një Luan është me të vërtet një gjahtari mirë, por krenaria e tyre është një forcë që duhet pranuar. Ta shmë është radha e tyre dhe këtë e din të gjithë. Këtë pas dite të gjitha femrat janë bledur bashkë. Dy meshku i po kontrolojnë zonën, ndërsa njëri prej tyre hedhë një syre thë rotull zonës. Vëla i ti i bën të qarë se kush komandonë këtë zonë. As macet e më dha nuk e pëlqej nujin, por kjo është e vetë me a mënyrë për të këthyrë pas të vëla i ti. Ungërima e Luanit është një mënyre thjeshtë dhe efektive për të bërë të qartë pranin e ti. A i mund të dëgjohet 8 km largë vendit kundodhet. Ungërima e Luanit nuk dëgjohet vetëm nga Leopardi, por nga të gjitha kafshët që mund të shëndërohen në prejnë e ti. Me perëndimin e djelit, Leopardi kupton se është momenti i duhur për të vënë lëvizje. A i lëviz mjaft mirë në pem, as një kafsh tjetër e familjes mates nuk mund të njitët në pem si a i. Leopardi ka putrat të forta dhe këmë të fuqishme, të cilat e ndihmojnë të njitët në pem. Ky leopard është të shqyre që para tre ditësh dhe hjetë e pas ditës do të jenë bulimi i ti më i mirë. Buajt nuk mund të shëndroj në uj dhe për shumë ko, pasi nuk duan që t'i zërë në ata në këtë vend. Ata do të pinë uj dhe më pas do të largohen. Uj ndimon shumë femrat që janë shtatë zëna, pasi ndihmon për të humbur pak peshë. Për pjesën tjetër të tufës, jetë është konë mirë, përveç se disa shqetësimeve të vogla. Kalimi pas ditës në uj është një nga aktivitetet e tyre të preferuara. Kjo ko në uj do të ishte si një parajs, nëse nuk do të egzistonin fqinjët e pa dëshiruar. Leopardi është nisur drej tyre, ndërsa në anën tjetër po afrohet edhe një luan. Kjo nuk është një shenje mirë, buajt me një të nuhatur e ndjejnë rezikun që i ka nëset. Bualica shtatë zëmë duhet të shëndroj e bashkuar me pjesën tjetër të grupit me gjdo kusht. Gjdo shenjë do bësi e treguar, do të ishte fatale për ta. Pat mirësisht, Luani nuk ishte për qëllim të sulmonte, a i thjesht po kalon të natë vend. Êshtë koha e durë që buaj të largohe në kulota, ku temperaturat e natës do të jenë më të ngrohta dhe ata do të akenë më të lehtë që të mbrohen. Ata nuk ka nevoj të dëgjojnë hungërimin e Luanit për të kujtuar se duhet të largohen nga vendi kundodhen. Dy vëlezërit nuk janë në gjëndjen e tyre më të mirë, por janë gjithë një të gathshëm për të treguar fuqin e tyre. Ata preferojnë t'ilon femra të shëjojnë ditën dhe shfaqen vetëm në kohën e darkës. Në pyllë luaneshat ka një zgjim të qudisshëm, me sa duket elefanti dëshiron të shkojnë në drejtim të tyre, a i nuk ka shfaqur ende shenja iritimi. Por ndodhet shumë pra në tyre, i fshehur pas shkureve. Luaneshat ndoshta nuk e din se ta shmë është shumë vonë, nëse a i do t'i sulmoj. Ato largohen duke marrë me vete edhe të vejgjlit e tyre. Muzika 
Luanesha nuk janë të kënaqura me faktin se ju desh të largoheshin nga vendi ku ndodheshin, por kot nuk thonë, pas shiu del djeli. Ato mund të kenë gjetur darkën e tyre më shpejt se që kishin imaginuar. Antilopat nuk e kanë idem për rezikun që i kanë nëset. Luanesha, e cila u dhe heq të urmën, merë një pozicion sulmues. Të tjerat në djekin shembulin e saj. Ajo do t'i sinjalizoj kur të jetë momenti i duhur për të sulmuar. Ajo mundi të sulmoj e vetme, por rezultati është një katastrofe vërtet. Antilopa ishte me fatë që mundi të ishpëton të këti sulmi. Luanesha të u poshtëruan për të dytën her sot dhe kjo do t'i motivoj ato edhe më shumë. Për të zënë do e mos një prej në ditën e sotme. Jo shumë largë vendit të ti dhe pa u lodhë shumë. Leopardi të akonë fqinjën e ti frikacak. Kjo është një sken që ja vlem për të parë. Rinoceronti është një kafë shtepër e madhe për të asulmuar dhe Leopardi mund të dalë me më shumë humbje nga kjo përbalje. Leopardi po e vështronë vazhdimisht. Përbalje e këtyre dy kafshëve në shkurët afrikane kërkon manovra delikate. Pavarësisht për shëndrimit të Leopardit, Rinoceronti diçka tjetër arin tjetër heqë vëmëndjen. Një kope gazelesh. është koha për të ndryshuar drejtim. Gazelet janë të shumëta në këtë vend dhe janë të parat me menun e Leopardit. Por Leopardi ka një problem. A i nuk ka shumë bulim në hapsirën që ndodhet mi disti dhe tufës së gazeleve. Nësa i vendos të kaloj në këtë hapsirë të zbuluar, ato herë do të dalohet me lehtësi. A i duhet të tregohet i duluar dhe t'i ndjek nga dalë. Kjo është një karakteristike leopardit. A i e ndjek prejnë e ti dhe prejtë momentin e duhur për të asulmuar. Edhe geopardi nën është mjaft e duruar. A jo e di që herët apo vondë do t'i jepet mundusia për të asulmuar. Ti është duhet të tregohet vigilente. Kjo është një veqori që duhet të mësojnë edhe të vejgjit e saj. Nëse do të duan një vakt, Atë herë atyre do të duhet të punojnë për të asiguruar atë. Për momentin, janë të lundur që është nëna jo që duhet të asiguroj ushqimin. Sa po e ëma e tyre largohet, këllyshëve i vjen mundësia e tyre e parë për të sulmuar. Nuk ka asë një dyshim që këto zebra janë të mdha. Madje të vështira për të sulmuar edhe nga një geto parë diritur. Pavarësisht kësaj, të vejshlit provojnë shansin e tyre. Duk e të qarë se të vejshlit kanë nevoj për më shumë leksione. Leopardi është në ndjekje të gazelave dhe nuk karën fare në sy se u është qepur pas. Kjo kafsh është më e aftë të pres momentin e duhur, se sa të ndjek pre në saj. Por pavarësisht këti fakti, ati i duhet i afrohet sa më shumë për të mosun për shansin për t'i sulmuar, por dikush ka arritur për para ti, nëna getopard. Ajo nuk e ka vënë re pranin e leopardit, pasi është e përshëndruar vetëm të gazelet. Ajo hidhet në sulm. Shë është pojnë pëngohet nga drujnë të shumë që i dalin për para. 
the leopard's meal is even further away. It's now late afternoon. There's a good reason. Është pas ditë vonë. Ora shënon 5. Ka një shpjegim për se Luanesha dështuan të zinin prej natyre. Kjo ndodhi pasi ato nuk punuan në grup. Ishin të papërgatitura. Before they set out for Për para se ata të nisen për të gjetur ushqimin e darkës, bëjnë diçka të rëndësishme për të forcuar fuqin e tyre, për mirësojnë marrëdhëniet e tyre shoqërore. In this way, në këtë mënyrë, këto gjasht kaf shëndërohen në një makinë vrasëse të pamëshirshme. Buajt janë në rrugën e tyre, për të vendosër në një vend të më të sigurt. Kjo ditë është e për e lotshme për lopën shtatë zënë. Ajo ka gjak rjedhje dhe kjo është e razikshme, pasi grabitqarët e tjerë mund t'i gjurmojnë me lehtësi. Pavarësisht tjerjeve të sajtë shpëruese, tufa e buajve vazhdo në rrugëtimin e tyre. Ajo është e lodhur dhe nuk mund të vazhdoj dot. Ajo nuk mund të lindë në këtë vend të pasigurt. Dua të vazhdoj të ndjek pjesën tjetër të grupit. Kjo do të jetë një garë me kohën. Elefanti i rje ka marrë me qëtësi dhe nuk shqetësohet se ku do të zërë në ata. Pikërisht kër luanët me ndojnë se shpëtuan nga elefanti, a i kthehet së rrishtë dhe shëtit në zonën kër luanët po pushojnë. Elefantët nuk e pëlqenjë tokën, ky është një ligji vjetër i natyrës. Por i riu është më interesuar për rërën se sa për krenarin e ti, të pakëtën për momentin. Si për i natë, a i lëviz lartë e poshtë në vendin ku pëpushojnë luaneshat. A i e di se ato nuk mund të bëjnë do të asgjë. Geto partët preferojnë të rrenin e lartë të këti vendi. Kjo hapsir e blerët është vendi perfekt për kafshën më të shpejt të botës. është një nga zonat e preferuar atë saj për të gjuajtur dhe një zonë e sigurt për të vejgjlit e saj. Ata duhet të zonë prej në tyre të parë dhe të praktikohen të kënjëri tjetëri. Kjo loj nuk i pëlqen ma masë të tyre, e cila vendos me njëherë regull, edhe pse për pak qaste. Me përëndimin e djelit, nëna i hen bëhet gati të lëviz. Këllushat e sajta shmo janë ushqyër. Ajo duhet a zëvëndësoj ushqimin e humbur me një vak të mirë. Të veçdi të saj nuk do të lëvizin. Ata të ashmë janë mësuar me rutinën e përdiqme, për më tepër, pasi janë ushqyër ka i shumë. E vetë mja gjë për të cilën kanë nevoj të një është të flen. Tufa e buajve arriti në vendin e sigurt, të gjithë, përveç bualicës shtatë zënë. Ajo kanë betur prapa dhe i duhet të përdor të gjithë energjit e saj për t'ju bashkuar grupit.
Ora shënon 6.30. Djeli po perëndon dhe gjërat fillojnë të ndryshojnë në këtë hapsir. Geto partë do t'i vazhdojnë nesër aksionet e tyre të gjuetis. Rinoceronti nuk ka përshuar ende. Po ashtu edhe Leopardi, a i ndodhet ende në mdjekje të gazeleve. Ndërsa hiena silet vërdal për të gjetur gjorëm të ndonjë preje. Luaneshat janë gati për nisje. Një glojnë ke fundit uji dhe ato nisën e rësirën e natës, në kërkim të presë tyre. Luanët nuk ndodhen me tufën, por mund t'i kenë në nëvëshgim në vizit e tyre, duke nuk hatur aromën. Luanët kanë një organ të specializuar të nuk hatjes, i cili ndodhet në mbi gojën e tyre. Njërin nga vëlezrit ka vendosur që të ndjek pas tufën. A i është i uritur, por pavarësisht këti fakti, a i u ale luaneshave punën e pisët dhe paracitet vetëm në kohën e darkës. Luaneshave nuk i duhet të kërkojnë shumë largë, ato e ndjejnë aromën e bualicës shtatë zonë. Tashmë kjo kafsh ka shumë pa kohë për t'ju bashkuar tufës. Luaneshat e gjetën tashmë prej në tyre, e nuk mund t'ish përshëndroj as një tuf gazelesh që ndodhet pra në tyre. E lodhur, por e vendosur në qëllimin e saj, bualica ari në vendin e sigur të miqve. Ta shmë është koha për një tjetër sfit të vështirë, të linë të voglin e saj. Buajt janë të mëdhenjë dhe ka një temperament të keqë. Luaneshave do t'i duhet të kalojnë për mes tyre për të arritur bualicën në shtatë zënë, e cila ndodhet pak pas tyre. Kjo është të situata kur bualica është më e dobët se asë një herë tjetër, i vogli i saj është duke lindur. Fatmirësisht, buajt bëjnë një lindje të shpejt. Pa hezituar, bualis apo lindur mundohet të ngrijet në këmbë. A i nuk mund të ecë edhe për disa orë, kjo është pika më e dobët e ti. Elefantët nuk ndodhen largë, mundësia që ata të takohen me luan eshat është të shumë e madhe, tufa drejtohet e këshkuret për të urshqyër. Elefantët urshqyën për 16 orë në dit për të furnizuar trupin e tyre gjigandë. Vetëm njëri nga elefantët meshku i është trirë për të pushuar. A i ndodhet në një gjumë të thellë. Luaneshat e pikasin vendin ku lindi bual i vogël. Tashmo a i është preja e tyre. Ky është një mision shumë i vështirë. Filimisht, Ata alarmojnë dhe largojnë buajt e mëdhenjë dhe më pasi aflojnë të voglit. Nën alargojt e friksuar, duke e lënë të voglin pas e të pambrojtur. Ta 
Por instinctet e nënës nuk e lejojnë të largohet shumë larg. Brenda pak sekondash, ajo bën që e gjithë tufa e buajve të kthejet pas. Tashmë loja ndëron anë, buajve u ka ardhur në majtë hundës nga luan eshat dhe tashmë ata kthejet në gjahtarë. Buajt janë shumë të fort për të përsharë, dhe luaneshat nuk mund të bëjnë asgjë pa ndihme në luanit. Luaneshat e humbën mundësin e tyre dhe buali vogël shpëtoj. Ndërko, Leopardi ndodhet në kërkim të gazeleve. Tashmë që është natë, a i ka shumë mundësi që të kap njërën prej tyre. Ndërsa hiena po ndjek gjurëmët e Leopardit. Tashmë ajo është mjaftua shumë e fort për të vjedhur një prej prej ti. Kjo është shumë herë më e lecë se sa të kap një prej të vetën. Gjithë shka që ajo duhet të bëj, është të pres. Gazelet e kuptojnë se diçka nuk shkonë por nuk mund të dalojnë rezikun që i ka nëset. Në momentin që e kuptojnë, ato nuk mund të bëjnë asgjë, pasi është te për vonë. Leopardi mundohet të avras pa bërë shurmë, por e qara e gazeles bënë një honë në natën e heshtur. Kjo ishte mundësia që hiena po priste. Shpesher leopardët e marin prej në tyre në pen për të evituar ardhjen e kafshve të tjera grabitqare, por kjo leopardë është te për i uritur dhe ushqehet me njëherë në vendin kundodhet. Kjo është një gabim. A i jo vetëm që acaroj elefantin me zhurmën e kryuar, por i është vënd pas edhe i hjena. Leopardi nuk do të përbalet me hienën. Ajo që a i mund të bëj, është të shikoj se si hiena ja vjedhë ushqimin. Por hiena trembet nga prania elefantit dhe lëshon ushqimin e vjedhur. Leopardi dhe pron me shpejtësi dhe rimer ushqimin e ti. A i nuk do t'a keqë përdor mundusin që ju dha, duke e marë ushqimin e ti me vete. Hiena mund të jetë e zgjuar, por ajo nuk mund të njitet do të në pem. Leopardi e përfundoj të gjithë ushqimin brenda një kohet të shkurëtër dhe hienës nuk imbetet gjithë tjetër, veç se të shpresoj për ndo një mbeturin. Leopardi me ndonë se është i sigurt, për nuk duhet e jetë. Elefanti acaruar i drejtohet pemës ku a i ndodhet dhe filon të sulmoj. Ky është një rast të shumë i mirë, nga i cili i hjena mund të përfitoj. Ajo bën atë që ka duhet të bëj më mirë, të vjedhë. Ajo nuk merë një pjesë të madhe të ushqimit, por është më mirë se pa gjë. Nuk është një pjesë të madhe të ushqimit, por është më mirë se pa gjë. Elefanti e arriti qëllimin e ti. Leopardin beti i friksuar, por nuk e humbi ushqimin e vetë. Luaneshat mund të kenë humbur betejen me buajt, por tashmë i janë vënd pas një tjetër objektivi, me të cilin mund të argëtohen. Antilopat. Kjo është ajo që ka i bën luanët një ndër shtatë kafshët më të rezikshme të Afrikës. Ato punojnë së bashku për të kapur një pre, e cila është shumë herë më e madhe se ata. Një kafshim në fyt dhe antilopa rëzohet në tokë. Luaneshat e tjera sigurohen që ajo të mos lëvizë, duke jam bajtur këmbët poshtë. 
Kjo është një prej e madhe, e cila mund të ushqej të gjithë tufën. Radhës për të ushqyër i shtohet edhe Luani. Luani nuk ka ndo një pozit të veçant kur vjen punat e kushqimi. Me antilopën e vrarë mund të ushqejen të gjithë individet. Luani ti duhet të konkuroj me të gjithë pjesën tjetër të grupit për një kafshat. Në fund të darkës, e gjithë tufa do të jetë ngopur. Vetëm një kafsh ka mbetur e shgënjurë në brëmjën e sotme. Hiena. Ajo është e ndeu uritur. Leopardi e mori mësimin e ti dhe ta shmo e mbanu shqimin në pem. I hena është e vendosur për të gjetur ushqim. Asa i duhet të ushqehet, sepse i duhet të kujdeset edhe për të vejgjlit e saj. Kjo do të jetë një natë e gjatë.